மாணவர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஒரு குறுகுல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்று நாம் பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக காந்தப்புலத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த காந்தப்புலம் என்ற ஒரு பாடப்பிறப்பிலே நாங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக பாருங்கள் அதாவது காந்தப்புலத்திலே ஏற்றம் ஒன்றின் பாதை அதாவது ரெண்டு விதமான முடிவுகள் இருக்கின்றது ஒன்று செங்குத்தாக நுழையும் போது மற்றையது காந்தப்புலத்துக்கு சாய்வாக இயங்கும் போது நடைபெறுகின்ற ரெண்டு நிகழ்வுகளை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இதிலே பாருங்கள் அதிலே மேலே குறிப்பிடப்பட்ட படமானது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியாக இப்பொழுதுள்ள வினா தொகுதிகளிலே வந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது காந்தப்புலத்துக்கு சரிவாக இயங்குகின்ற ஏற்றம் ஒன்றின் பாதை அதாவது சுருளிவில் வடிவிலே போகின்றது வழக்கமாக நாங்கள் பார்த்திருப்பது செங்குத்தாக காந்தப்புலத்துக்கு செங்குத்தாக இயங்கும் இயங்குகின்ற அந்த பாதையினுடைய வடிவம் வட்டம் அடுத்த வினாவிலே ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வடிவம் இருக்கின்றது இதிலே உங்களுக்கு தெரிகின்றது உங்களுடைய கடந்த கால அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இலங்கை பரிச்சத்தனை கிழத்திலே வினவப்பட்ட ஒரு கேள்வியினுடைய ஒரு சுருக்கமான வடிவத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் போட்டு அடுத்ததாக இதிலே எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு விடியத்தை இங்கே நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம் அதாவது திணிவு திருசியமானி என்று சொல்லுகின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயத்துக்கு நாங்கள் வேற போகின்றோம் அப்போ இதுக்கான அடிப்படை விடயங்களை இப்பொழுது ஆரம்பிக்க போகின்றோம் இதுக்கு தேவையான அப்போ இதிலே பாருங்கள் ஒரு ஏற்றிய துணிக்கு ஒன்று காந்தப்புலத்துக்கு செங்குத்து அதிலே பாருங்கள் செங்குத்து என்ற ஒரு விடயம் போடப்பட்டிருக்கிறது காந்தப்புலத்துக்கு செங்குத்தாக ஏற்றம் அசையும் போது ஏற்றத்தின் பாதை வட்டம் மின்புலத்திலே ஏற்றம் ஒன்று செங்குத்தாக அசையும் போது அதன் பாதை எரியும் அதே போல ஈர்ப்பு புலத்திலே ஒரு திணிவின் பாதை ஒரு எரிய பாதையாக எங்களுக்கு அமைந்திருக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இதிலே பாருங்கள் நாங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு காட்டப்போகிற மிக முக்கியமான விடயம் என்னென்றால் பின்னுக்கு வருகின்ற தேவைகளுக்காக போடப்பட்டிருக்கின்ற அடிப்படை சமன்பாடு ஆகவே பாருங்கள் காந்த புலத்துக்கு செங்குத்தாக ஏற்றம் ஒன்று போயிருக்கின்றது அதனுடைய பாதை வட்டம் என காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அப்போ ஒரு வினா ஒன்று கேட்கிறார்கள் உங்களிடம் எவ்வாறு என்றால் ஏன் காந்தப்புலத்துக்கு செங்குத்தாக அசைகின்ற ஏற்றத்தின் பாதை வட்டம் அங்கே நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய விடை அதாவது காந்தப்புலத்துக்கு செங்குத்தாக அதாவது அசையும் திசைக்கு செங்குத்தாக விசை தாக்குவதால் அதுவும் எப்பொழுதும் தாக்குவதால் ஒரு சந்தர்ப்பம் அல்ல எப்பொழுதுமே அசையும் திசைக்கு காந்த விசை செங்குத்தாக தாக்குவதால் அது அசையும் பாதை வட்டமாக இப்போ வட்டம் என்று நாங்கள் சொல்லுவது ஒரு நிலையான புள்ளியிலிருந்து சமதூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு வட்டமாகும் இப்பொழுது நாங்கள் அந்த ஒரு விடயத்துக்கு வருவோம் பாருங்கள் வட்ட இயக்கத்துக்குரிய ஒரு சமன்பாட்டை நாங்கள் இங்கே பாவிக்க போகின்றோம் எஃப் செவன் எம்ஏ அந்த எஃப் செவன் எம்ஏயில் உங்களுக்கு தெரியும் எஃப்ன்றது ஒரு விசை இருந்தால் தான் அது வட்ட பாதையில் இயங்கும் மைய நாட்டு விசை என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விசை இருக்க வேண்டும் அந்த விசை ஏற்றம் ஒன்றில் தாக்கும் விசை என்ற ஒரு விடயத்துக்கு வருகின்றோம் அப்போ ஏற்றம் ஒன்றில் தாக்கும் விசை என்னவாக இருக்கின்றது எஃப் செவன் பி கியூ வி சைன் டீட்டா பி கியூ வி சைன் டீட்டா டீட்டா என்பது சாய்வான அந்த கோணம் ஆனால் இங்கே காந்த புலத்துக்கு செங்குத்தாக அந்த ஏற்றம் அசைவதால் இந்த கோவையிலே சைன் டீட்டா வரவில்லை ஆகவே பி கியூ வி மட்டும் வருகின்றது அப்போ எஃப்க்காக போடப்பட்டிருக்கின்றது பி கியூ வி எம் அப்படியே இருக்கின்றது ஆர் முடுகள் வட்ட இயக்கத்திலே மைய நோக்கி ஆறு முடலுக்குரிய கோவை விஸ் கேட்டப்போன் ஆர் இப்பொழுது பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வியும் ஒரு வியும் வெட்டுப்பட்டு ஆறுக்கான ஒரு சுருக்கமான விடையை இங்கே எழுதியிருக்கின்றோம் ஆர் செவன் எம் இன் வி அங்கே மேலே இருக்கும் என்றால் ஒரு வி வெட்டுப்பட்டு போச்சு வி கியூ இங்கே வருகின்றது இதில் நான் ஒரு தெளிவான ஒரு கருத்தை உங்களுக்கு சொல்லலாம் எம் ஒரு மார்லி அந்த இலத்திரண்ட கதி மார்லி ஏற்றம் ஒரு மார்லி நீங்கள் கொடுத்த காந்தப்புலம் புறக்காந்தப்புலம் ஒரு மார்லி நாங்கள் மாற்றினால் ஏ ஒளிய இல்லாட்டு இல்லாவிட்டால் அது இந்த பெருமானம் மாறியாக இருக்கு ஆகவே ஆறு வந்து ஒரு மாறி அவ பாருங்கள் அங்கே வந்துடுது வட்டமன்றத்துக்கு ஒரு சான்று வந்திருக்கிறது ஏனென்றால் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் நிலையான புள்ளியிலிருந்து சம தூரத்தில் அசையும் பாதையின் ஒழுக்கு வட்டம் அவை அந்த தூரம் மார்லியான ஒரு பெருமானத்தில் தங்கியிருக்கிறது எம் மார்லி ஏற்றம் ஒன்றின் மற்ற வேகம் மார்லி அதாவது கதி அடுத்தது ஏற்றம் மார்லி அடுத்தது திணிவு மார்லி காந்தப்புலம் மார்லி ஆகவே ஆர் மார்லி இப்பொழுது மேலும் ஒரு விடயத்துக்கு வர போன்றோம் உங்களுடைய பின்னுக்கு இருக்கிற வினாக்களுக்கு இந்த ஒமேக்கா அதாவது கோண வேகம்னு சொல்லுவார்கள் வீசமன் ஆர் ஒமேக்கான்ற ஒரு கோவை இருக்கின்றது 
அந்த வீசவன் ஆர்வமே காவிலே நான் இங்கே கோண வேகத்தை எழுவாய் மாற்றியிருக்கிறேன் என்றால் அந்த சுற்றல் காலத்துக்கு நாங்கள் வர வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஆவை ஒமேகாசமன் விஓஆர் ஏன் வீசமன் ஆர் ஒமேகா நீங்கள் கண்டிருக்கிற அந்த ஆரை இங்கே போட்டிருக்கிறேன் கியூ வி ஓவ எம் ஏனென்றால் அதில் உள்ள வியும் இதில் உள்ள வியும் வெட்டுப்பட்டிருக்கின்றது அந்த ஒமேகா தெரியும் என்று சொன்னால் அல்லது வேகம் தெரியும் என்று சொன்னால் நாங்கள் அந்த சுற்றல் காலம் ஒரு சுழற்சிக்கு எடுக்கிற காலத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதாவது டி செவன் டூ பை ஆர் ஓவ வி அதாவது தூரத்தின் கீழ் வேகம் என்ற விடயம் வருகிறது நேரத்துக்கான அந்த கோவில் ஏன் முழு வட்டப்பிரதியினுடைய பெருமானம் தான் டூ பை ஆர் அப்போ டூ பை நாங்கள் யாருக்கு பதிலாக கொண்டு போட்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் இதிலே போடப்பட்ட அந்த வினாவிலே வீக்கான ஒரு பெருமானத்தை நாங்கள் கொண்டு போடும் பொழுது டூ பை எம் ஓவ கியூபி என்று வருகின்றது இது சுற்றல் காலத்துக்கான ஒரு கோவையாக அமைகின்றது இந்த வேகத்துக்கு பதிலாக நாங்கள் போடக்கூடியதாக இருக்கின்றது அலைவு காலம் தெரியுமாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் அலைவு காலத்தின் அந்த நிகர் மாற்று தான் மீடுறன் அலைவு காலத்தின் நிகர் மாற்று மீடுறன் ஆகவே பிகு என்ற அந்த பெருமானத்திலே இது கீழே இருக்கிறபடியால் அதாவது இந்த பெருமானத்தை நாங்கள் கீழே போடும் பொழுது ஆக கீழே இருக்கிற பெருமானம் மேலே போகின்றது கியூபியின் கீழ் டூ பை எம் மேலும் ஒமேகா டூ பை எஃப் என்ற ஒரு முடிவும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது மறைமுகமாக ஆகவே டூ பை இந்த எஃப்ஐ கொண்டு இதில் பிரதியிடுவது கூடாக இந்த விடையை நாங்கள் மீண்டும் அடைந்திருக்கிறோம் பாருங்கள் ஒமேகா என்ற அந்த விடையை மீண்டும் அடைந்திருக்கின்றோம் இது நீங்கள் ஒரு காந்த புலத்தில் அசை மேற்றத்தின் பாதை வட்டம் என்ற ஒரு விடயத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆறுக்கான இந்த மிக முக்கியமான கோவையை ஒரு ஞாபகப்படுத்தலுக்கு ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அடுத்த விடயத்துக்குள்ளே இப்பொழுது போவோம் இப்போ இதிலே பாருங்கள் இன்றைக்கு மிக முக்கியமாக ஒரு எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு விடயமாக திணிவு திருசியமாணி பற்றி பார்க்க போகின்றோம் அப்போ இந்த திணிவு திருசியமாணிக்கான அடிப்படை சமன்பாடுகளை நாங்கள் இங்கே தந்திருக்கின்றோம் அதாவது இதை சொல்லுவார்கள் வேக பகுதி என்று சொல்லுவார்கள் அப்போ இந்த வேக பகுதியில் வேகத்தை துணிவதற்கான ஒரு முடிவை எடுப்பதற்காகத்தான் நாங்கள் நாங்கள் இந்த விடயத்தை போட்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த வேகத்தை அடைவதற்கு இன்னும் இதற்கு முன்னால் ஒரு பகுதி இருக்கிறது அதுக்கான விளக்கத்தை நாங்கள் பின்னுக்கு பார்ப்போம் அப்போ இங்கே நாங்கள் விடயம் ஒன்றை செய்திருக்கிறோம் அவ்வாறு என்று கேட்டால் இதை நீங்கள் கோலின் விளைவிலும் பார்த்திருப்பீர்கள் அதாவது முதல் முதல் உருவாகிய காந்த விசையை பே பிறகு உருவாகிய மின் விசை சமப்படுத்துகின்றது கோலின் விளைவில் அதே போல் இங்கேயும் காந்த விசை மின் விசையை சமப்படுத்தக்கூடியவாறு மின்புலமும் காந்த புலமும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இதனூடாக அந்த இலத்திரன் நகர்கின்ற வேகத்தை நாங்கள் கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அல்ல நேர அயன் அசைகின்ற வேகத்தை கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது வேகத்தின் மேலே ஒரு அம்புக்குறி போட்டது அது ஒரு காவி என்ற ஒரு விடயத்துக்காக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அங்கே பாருங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்று கேட்டால் எஃப்பி என்பது காந்த விசை எஃப்இ என்பது மின் விசை அவ சமப்படுத்தினால் அந்த ஏற்றம் நேராகத்தான் செல்லும் திரும்பல் அடியாது ஆகவே ஏற்றம் ஒன்றில் தாக்கும் விசைக்கான பொதுவான கோவை வி கியூ வி சைன் தீட்டா ஆனால் இங்கே செங்குத்தாக காந்த புலத்துக்கு நுழைந்திருக்கின்றது ஆகவே வி கியூ வி சைன் தொண்ணூறு கியூ இ என்று வருகின்றது அதில் இருந்து கியூவும் கியூவும் வெட்டுப்பட வி செவன் இஓ பி இது நீங்கள் கோலின் விளைவிலும் அடிக்கடி சந்தித்த ஒரு விடயமாக இருக்கிறது அப்போ இது கூடாக நாங்கள் வேகத்தினுடைய பெருமானத்தை நாங்கள் துணியக்கூடியதாக இருக்கிறது அது நாங்கள் மின்புலத்தையும் காந்த புலத்தையும் மாற்றி அந்த ஏற்றத்தை இந்த நேர் அயனை அல்லது மறை அயனை நாங்கள் செலுத்தி கிடையாக செலுத்துவர் கூடாக அந்த பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆனால் அது நுழைந்து ஒரு துவாரம் ஒன்று இருக்கிறது துவாரத்துக்களால் வரும் பொழுது அந்த அதே வேகத்தோடைய வரும் அந்த துவாரத்தினுடைய முனைக்கு ஆனால் இங்கு இந்த எதிர்பக்கத்திலே காந்த புலம் தாளுக்குள் நோக்கி பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது வந்ததோ நேரேற்றம் ஆக தனி காந்த புலம் என்ற காரணத்தால் அது வட்டப்பாதையை நாடு இது குறுகிய ஒரு தூரத்துக்கு காந்த புலம் இருக்கின்றபடியால் ஒரு அரை வட்டப்பாதையுடன் இந்த முடிகின்றது இந்த பாதையின் வடிவம் ரைட் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்றம் ஒன்றுக்குள் நுழையும் அதாவது ஏற்றம் ஒன்றானது காந்த புலத்துக்குள் நுழையும் பொழுது பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிகின்றது அந்த விடயம் ஏற்கனவே சந்தித்திருக்கின்றோம் ஏற்றம் ஒன்றில் தாக்குற விசை வி கியூவி என்ற செங்குத்தாக நுழைந்திருக்கிறது எம்விஎஸ் கேட்ட போனார் இதிலே ஒரு இழுவாய் மாற்றம் நாங்கள் எவ்வாறு செய்திருக்கிறோம் என்றால் கியூவோவை என்றால் அங்கே தலைங்கத்தை பாருங்கள் திணிவு திருசிய மாணி ஆகவே கியூஓஎம் வர வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது இது உங்களுக்கு தெரியும் 
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏ லெவல் பேப்பரிலும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தனி வினாவாக அமைகின்றது வேறு வடிவத்தில் இருக்கின்றது அதையும் நாங்கள் சந்திக்க போகின்றோம் கியூவ வி எம் வருகின்றது எவ்வாறு இதிலே ஒரு வி வெட்டுப்பட்டால் ஒரு வி இருக்கின்றது இந்த கியூ பி அதாவது இதோடு சேர்ந்த அந்த பெருமானம் ஆறு இருக்கின்றது அதோட வியும் வருகின்றது கியூ அப்படியே அந்த பக்கமே இருக்கிறது இங்கே பாருங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் வேகத்துக்கு ஒரு பெருமானம் துணிந்திருக்கின்றோம் அது இஓவ பி ரெண்டையும் நாங்கள் சமப்படுத்தி இருக்கிறோம் இந்த விக்கி போடுவதால் ஆகவே கியூஓவையும் இஓவ ஆர் வி ஸ்கியூ டெண்டு வருது இரண்டா டெண்டு இடத்துல காந்த புனம் இருக்கிறது ஒன்று அங்கே புறம்பாக ஆரம்பத்திலேயே அந்த வேக பகுதிக்கு இருக்கின்றது இந்த அடுத்த பகுதியாக இருக்கிற பகுதியிலும் காந்த புனம் தனியே இருக்கின்றது அவை ரெண்டு இடத்திலும் காந்த புனம் இருக்கின்றது நாங்கள் பின்னுக்கு சந்திக்கிற வினாக்களிலே அங்கே இருக்கிற காந்த புலத்தை வி வேணும் இங்கால் இருக்கின்ற காந்த புலத்தினுடைய பெருமானத்தை வி டூ எனவும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் என்பதை அறிக அடுத்த வட்டத்துக்கு வருவோம் நான் உங்களுக்கு இப்போ வேக பகுதியில் நாங்கள் மின்புலத்தையும் காந்த புலத்தையும் பாவித்து வேகத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தோம் ஆனால் இதிலே பாருங்கள் ஏற்கனவே எடுத்த ஆறுக்கான கோபம் தான் இங்கேயும் இருக்கின்றது ஆனால் வேகத்தை பெறுவதற்கு நாங்கள் வேறொரு நடைமுறையை பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது இரண்டு சமாந்திர தட்டுக்களுக்கு இடையில் ஒரு அழுத்த வேறுபாட்டை பிரயோகித்து அழுத்த வேறுபாட்டை பிரயோகித்து அதற்கூடாக அந்த இல ஏற்றத்துக்கு வேகத்தை கொடுக்கின்றோம் உங்களை த்ரீ மிக்ஸ் கதர் பரிசோதனைகளில் கதோட் கதர் பரிசோதனைகளில் நீங்கள் அறிந்த ஒரு விடயம் ஆகவே பாருங்கள் அதிலே நடக்கின்ற ஒரு விடயம் அதாவது கதோட்டில் இருந்து அனோட்டை நோக்கி இலத்திரன் ஆர் முடுகி செல்ல போகின்றது அப்போ இயக்க சக்தி மாற்றம் மின்புலத்தில் செய்ய வேலை என்ற ஒரு கோபம் வருகிறது இது என்னத்துக்காக எடுக்கின்றோம் வேகம் பெறுகிறதற்காக அப்போ அனோட்டுக்கும் கதோட்டுக்கும் இடையில் உள்ள அந்த அழுத்த வேறுபாடு வேக வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும் அதாவது ஆர் முடுகி இலத்திரன் செல்வது ஊடாக அந்த வேகம் புறப்படுகின்றது இதிலே பாருங்கள் வேகத்துக்கான வேற வடிவ கோவை ஒன்று எடுத்திருக்கிறேன் இவை யாவும் எங்களுடைய வினாக்களிலே தேவைப்படுகின்றது அவை நாங்கள் இங்கே கொண்டு வேகத்துக்கு போட போகின்றோம் வன் ஓ பி அப்படி புறம்பாக இருக்கின்றது இந்த இதிலே போடப்பட்ட பெருமானங்களையும் அதிலே இருக்கின்ற பெருமானங்களையும் சுருக்கும் போது பாருங்கள் இதிலே இருக்கிற ஒரு எம் அங்கே இருக்கிற எம் ஆகவே அது வர்க்க மூலத்துக்கு போடிக்க மேலே வரும் இவ்வாறு இவ்வாறு ஆரிக்கான கோவை வந்திருக்கின்றது வன் ஓ பி இன்ட்டு வர்க்க மூலம் டூ எம் பி ஓவ கியூ என்று வந்திருக்கிறது ஆகவே இங்கு வேகத்துக்கான ஒரு பெருமானம் மின்புலத்தாலே ஏற்படுத்தப்பட்டது மட்டுமே ஆகும் அதாவது இயக்க சக்தி செய்யப்பட்ட வேலை என்ற ஒரு கோவை கமைய வந்திருக்கிறது இங்கே காந்த புலத்தில் ஏற்றத்தின் பாதை வட்டம் என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஏற்றம் செங்குத்தண்டபடியில் இங்கேயும் விசை வாறு குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் நாங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இந்த பிளமிங்க இடக்கை விதி தெளிவாக குறிப்பிடப்பட வேண்டும் அமைப்பு கற்ற வினாக்களிலே இடையிட்ட பகுதிகளிலே கேட்பார்கள் நீங்கள் இங்கு பாவித்த பகுதியவியல் விதியை கூறுக என்று எவ்வாறு திசை அறிவதற்கான பகுதியவியல் விதியை கூறுக ஆகவே நாங்கள் இடது கையின்ற முதல் மூன்று விரல்களும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தண்ட ஒரு கருத்து மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் அந்த விடயத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அப்போ சுற்று விரல் காந்த புலத்தின் திசையையும் நடு விரல் மின்னோட்டத்தின் திசையையும் பெருவிரல் விசையின் திசையையும் தரும் அப்போ இதிலே மீண்டும் ஒரு ஞாபகப்படுத்தல் இது காந்த புலத்தின் திசையை நடு விரல் மின்னோட்டத்தின் திசை பெருவிரல் விசையின் திசையை திறப்போகின்றது அந்த விடயத்துக்கு கூடாகத்தான் நாங்கள் இந்த திசையை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் தாளுக்கு உள் நோக்கித்தான் அந்த காந்த புலம் போகின்றது வருவதோ இலத்திரன் ஆகவே நாங்கள் அந்த விசையின் திசையை அறிவதற்கு முயற்சிப்போம் ராய் இடது கையை எடுக்கின்றோம் காந்த புலம் உள்ளுக்கே போகின்றது இலத்திரன் எந்த திசையில் வருகின்றது அங்கே அம்புக்குரிய பாருங்கள் அதுக்கு எதிராகத்தான் மின்னோட்டம் ஓடும் அதுக்கு எதிராகத்தான் மின்னோட்டம் ஓடும் ஆகவே காந்த புலம் உள் நோக்கி மின்னோட்டம் ஏனென்ற குரசென்றால் தாளுக்குள் நோக்கி இங்கேயும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதில் இலத்திரன் ஓட்டத்துக்கு எதிரான ஓட்டம் மின்னோட்டம் ஆகவே விசை கீழே தாக்கும் இது காந்த புலத்தில் அதனுடைய பாதை ஒரு வட்டத்தின் பகுதியாக இதிலே காட்டப்பட்டிருக்கின்றது திசை இங்கே மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது இதுதான் காந்த புலத்தின் விசையின் திசையாக இருக்கின்றது ராய் இதிலே பாருங்கள் ஏற்கனவே வேக பகுதியிலே நாங்கள் குறிப்பிட்டதை அதாவது திணிவு திருசியமானியினுடைய முற்பக்கத்தில் இருக்கின்ற அந்த வேக பகுதியினுடைய சில வடிவங்களை இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிறது எவ்வாறு மின்புலமும் காந்த புலமும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை பாருங்கள் மின்புலம் ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் நோக்கித்தான் இருக்கும் மின்புலம் நேரேற்றத்திலேருந்து மறையேற்றத்தை நோக்கித்தான் அந்த மின்புலம் இருக்கும் அதுக்கு செங்குத்தாக காந்த புலம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக இரண்டும் இருக்கும் பொழுது பாருங்கள் ஆயன்கள் வருகின்றது 
அதிலே சில அயன்களினுடைய வேகம் உயர்வு சில அயன்களுடைய வேகம் குறைவு அவை திரும்பல் அடைகிறது அந்த குறித்த வேகம் அதாவது இந்த மின்புலத்தாலும் காந்த புலத்தாலும் சமப்படுத்தக்கூடிய விசையை கொண்ட அந்த ஏற்றங்கள் நேரே வருகின்றது இங்கே பாருங்கள் ஒரு துவாரம் இருக்கின்றது இந்த துவாரம் கூடாக வெளி நோக்கி அந்த வெளி பகுதிக்கு வரப்போகின்றது அப்போ இதிலே வர்ற இந்த குறித்த ஏற்றத்தினுடைய வேகத்தை காண்பதற்கு வேக பகுதியிலே நாங்கள் ஏற்கனவே சமப்படுத்தி இருக்கிறோம் என்பதை கவனத்து இன்னொரு வினாவிலே நீங்கள் சந்திக்க போகிறீர்கள் இந்த முன்னுக்கு இருக்கிற அந்த தட்டு என்ன நோக்கம் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் ஃபைனல் பேப்பர்லே அதனுடைய நோக்கம் இதனுடைய செறிவை அதாவது வெளி வருகின்ற செறிவை கட்டுப்படுத்துகின்ற ஒரு நோக்கம் அந்த துவாரத்துக்கு கூடாக வருகின்ற அயன்கள் மட்டும்தான் அதில் க கருத்தில் கொள்ளப்பட போகின்றது ஆகவே எவ்வாறு பாருங்கள் இதிலே திரும்பல் அடியாத ஒரு விடயத்துக்கு தான் இந்த வேகத்துக்கான கோவை இஓபி என்று அமைந்திருக்கிறது அப்போ பாருங்கள் மின்புலம் காந்தப்புலம் எவ்வாறு செங்குத்தாக பிரயோகிக்கப்படுகிறது அங்கே ஆர்முடுகளுக்கு உரிய துணிக்கைகள் அங்கே மின்புலத்தை பாவித்திருக்கிறார்கள் அதுவும் உங்களுடைய வினாக்களிலே கேட்கப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அடுத்த விடியத்துக்கு போவோம் இந்த விடியம் ஒரு தேவகரி போடப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு பியோசவா விதியினுடைய ஒரு அடிப்படை விடியம் இந்த சமன் பாட்டை நேரடியாக கேட்டிருக்கிறார்கள் இதில் பாருங்கள் நாலு விடியம் உங்களோடு சம்மந்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஒன்று மின்னோட்டம் இரண்டாவது விடியம் அந்த சிறிய நீள கடத்தி டெல்டாயில் எல் டிஎல்னு சொல்லுவார்கள் அதில் இருந்து ஆர் தூரத்தில் உள்ள புள்ளி பி அடுத்தது கோணம் டீட்டா இந்த டீட்டா வந்து பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் என்று போட்டிருக்கிறேன் அவை எஸ்கிலேருந்து வையுக்கு தான் மின்னோட்டம் ஓடும் அப்போ மின்னோட்டம் ஓடேக்க அதுக்கு எதிராகத்தான் கோணம் தீட்டா போடுவோம் அதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது அது மிக முக்கியமானது அவை ஒரு முடிவாக பியோசுவா விதியினுடைய சுருக்க குறிப்பு போட்டிருக்கிறது ஐ டிஎல் சைன் டீட்டாவோ ஆஸ்கியல் ஆனால் இது ஒரு நேர்வித சமன் கோவியை சமப்படுத்துவதற்காக போடப்பட்ட ஒரு மார்லி தான் மீனோட்டம் ஃபோப்பை அப்போ அந்த மீனோட்டுக்கு என்ன பேர் வெற்றிடத்தில் அல்லது வழியில் காந்த அனுமதி திறன் அல்லது காந்த உட்புகு விடு திறன் என்று சொல்லப்பட வேண்டும் காந்த என்ற சொல் பாவித்து எழுதப்பட வேண்டும் நாங்கள் பொதுவாக எல்லாரும் பழக்கத்திலே எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் அனுமதி திறன் என்று மட்டும் போடுகின்றோம் என்றால் மின்புலத்தில் மின்னொரு விடியம் இருக்கிறது எப்சாயிலன் நோட் அது மின் அனுமதி திறன் என்ற ஒரு விடியத்துக்களே நாங்கள் வர வேண்டும் ராயிட் இப்பொழுது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு வினாக்களே நுழைகின்றோம் நவீன துணிவு திருசியமானியை உபயோகித்து திணிவுங்கள் ஏற்றம் அதாவது கியூஓவேம் இதை நீங்கள் மிலிக்கன் பரிசோதனைகளிலும் இதை அறிந்திருப்பீர்கள் திணிவுங்கள் ஏற்றம் என்னும் விகிதம் மிகவும் துல்லியமாக அறியப்படுகிறது இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு காட்டுவேன் உருவில் ஓயின் என்ற ஒரு பால திணிவு திருசியமாணி என்ற ஒரு விடியம் இருக்கிறது அந்த பால திரி திருசியமாணியினுடைய வடிவத்தை பாருங்கள் அதிலே ஆயன் முதல் இருக்கின்றது முன்னுக்கு அடுத்தது நேர் வரிசையாக்கி குறிய ஒடுக்கிகள் பிளவுகள் இருக்கின்றது அப்போ பாருங்கள் உங்களுடைய ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலே நேர்வரிசையாக்கப்பட்ட ஒரு பகுதிக்குள்ளே இலத்திரன் ஆர்முடுகி செல்லுகின்றது என்ற ஒரு விடயம் அங்கே இருக்கின்றது பாருங்கள் நேர்வரிசையாக்கி அதுக்குள்ளே பிளவு ஒடுங்கிய பிளவு ஒன்று இருக்கிறது அப்போ அந்த ஒடுங்கிய பிளவை பற்றி நீங்கள் எங்கே நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அதாவது ஒளியியலே திருசியமாணி என்ற ஒரு பகுதியிலே பார்த்திருப்பீர்கள் நேர்வரிசையாக்கி ஒடுங்கிய பிளவு ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒளியின் செறிவை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அத்துடன் ஒடுக்கமான ஒளியை செலுத்துவதற்கு என்று நீங்கள் ஏற்கனவே ஒளியிலே பார்த்துருக்கிறீர்கள் அதே விடியம்தான் இங்கேயும் ஒடுக்கமான அயனை ஏற்படுத்துவதற்காக போடப்பட்டிருக்கிறது அந்த அயன் ஆர்முடிவார அயன் அதுக்குரிய வேகத்தை துணிவதற்காகத்தான் நாங்கள் இஞ்சாலி ஒரு பகுதி போட்டிருக்கிறோம் அதாவது வேக பகுதி என்று சொல்லுகின்றோம் அந்த பாருங்கள் வேக பகுதியிலே வேகம் குறைந்தவை வேகம் கூடியவை எல்லாம் வெவ்வேறு திசைகளிலே நகர ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறான் ஒரு குறித்த வேகத்தோடு நகருகின்றது அதாவது சமப்படுத்திய அந்த நேரேற்றாயனோ மறையேற்றாயனோ நேராக வந்து கொள்ளும் அது எஸ்திரி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒடுங்கிய பிளவு கூடாக போய் தனிக்காந்த புலத்திலே உள்நுழைந்து அங்கே வட்டப்பாதைக்கு போகின்றது ஆகவே இதில் இருக்கிற காந்த புலத்தை நான் வேறு வடிவத்திலே குறித்திருக்கிறேன் என்றால் உங்களுக்கு டென்ட் இடத்துல காந்த புலம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது வேக பகுதியிலே ஒரு காந்த புலம் பி ஒன் அதுக்கு மற்றைய பகுதியில் இருக்கிற காந்த புலம் பி டூ என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது கேள்விக்கு மீண்டும் வாசிக்கின்றேன் நவீன திணிவு திருசியமானி உபயோகித்து திணிவுங்கள் ஏற்றம் என்னும் விகிதம் மிகவும் துல்லியமாக அறியப்படுகிறது உருவில் ஓயின் பால திணிவுக்கு அந்த திருசியமானியிலே பாருங்கள் என்னென்ன இருக்கு பாருங்கள் ஆயன் முதல் முன்னுக்கு ஆயன் முதல் இருக்கிறது 
ஆரம்பிக்கிறார் அந்த அயன் முதல்ல இருந்து வருகின்ற ஆயன்கள் நேர்வரிசையாக ஆக்கி கூடாக போ பேந்து அடுத்ததாக வேக பகுதி கூடாக போ பேந்து அரை காந்த அரை பகுதி அந்த வட்டப்பாதையில் போன பகுதியை சொல்வது காந்த அரை பகுதின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பாருங்கள் அங்கே அயனாக்கப்பட்டு அல்லது பதார்த்தங்களின் பளிங்குகள் எவ்வாறு வெப்பப்படுத்தப்பட்டு தான் அந்த அயன்கள் உருவாக்கப்படுகிறது அப்போ அந்த அயன் பகுதியில் உங்களுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டிய ஒரு திசை மாநில அயன் முதல் இருக்கிறது அதில் எவ்வாறு அயன்களை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை பாருங்கள் அயன் முதலில் வாயுக்கள் அயனாக்கப்பட்டு அல்லது பதார்த்தங்களின் பளிங்குகள் வெப்பப்படுத்தப்பட்டு இங்கே குறிப்பாக நேரேற்ற அயன்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன நேர்வரிசையாக்கியுள்ள பிளவின்ற நோக்கம் என்ன பாருங்கள் எஸ் ஒன் எஸ் டூ என்று சொல்லப்படுகின்ற பிளவினுடைய நோக்கம் என்னென்று பாருங்கள் நேர் அயன்களின் ஒடுங்கிய கற்றையை அனுமதிப்பதற்கு வழிக்கு அனுப்புவதற்கு அந்த புலப்பிரதேசத்துக்குள் அனுப்புவதற்கு இது சமாந்திர தட்டுக்கள் பி கியூக்கிடையில் வலிமையான மின்புலம் அதுக்கு செங்குத்தாக காந்த புலம் பிரயோகிக்கப்படுகிறது அதனோடு நகர்ந்தது ஏற்றி ஆயன்கள் புலம் எஸ்தூரி கூடாக சென்று அங்கே பாருங்க எதிர்பக்கத்தில் இருக்கிற காந்த புலத்தில் நுழைந்து அரை வட்ட பாதை என்ற குறுகிய பகுதிக்கு தான் அங்கே காந்த புலம் இருக்கிறது ஒளிப்பட்ட தட்டை அடிக்கின்றது அங்கே பார்த்துருக்கிறீங்கள் இங்கேயும் நான் அந்த ஒரு விடயத்தை இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் அயன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் அந்த ஆர்முடுகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற பகுதி அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஆயன்களுக்கு இடையில் மா ப்ளஸுக்கும் மைனஸுக்கும் இடையில் ஒரு ஆர்முடல் ஏற்படுத்தி உயர் வேகத்தோடு அனுப்பிக்க அந்த வேகத்தை துணிகிறதுக்கான வேக பகுதி வேக பகுதி இது பாருங்கள் இது ஆறுமுடல் பகுதி மிக மிக கவனமான ஒரு விடயத்தை மீண்டும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறேன் ஏன்னா இது உங்களுடைய பரீட்சை வினாக்களிலே கேட்கப்படுகின்ற ஒரு விடயம் பாருங்கள் இதிலே ரெண்டு விடயத்தை நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம் அதாவது இப்போ உதாரணமாக ஜுரேனியம் இருநூற்றி முப்பத்தெட்டு இருநூற்றி முப்பத்தஞ்சு என்று ரெண்டு சமதானிகளை அனுப்பியதாக இதிலே கருதிக்கொள்ளுங்களன் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் சமதானிகள் என்ற ஒரு விடயத்தை கருதிக்கொள்ளுங்கள் ஒரே துணிவு ஒவ்வொரு தனிவு ஒரே அணு எண் என்ற ஒரு விடயத்துக்குள்ளே வந்திருக்கணும் அவ்வாறு போய் அந்த இடத்திலே விழுந்து கொள்ளுகிறது இந்த பகுதிகள் மீண்டும் கவனித்துக் கொண்டீர்கள் இப்பொழுது வினாக்களே வருவோம் அந்த பந்தி வாசித்தது உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் பின் வருமனவற்றை கணிக்குக இது அந்த முன்னுக்கு இருக்கிற வேக பகுதிக்குரிய விடயங்கள் நேர் அயனின் ஏற்றம் ப்ளஸ் கியூ என கொள்கை வேக பகுதியில் அயன் அசையும் கதிவியனின் மின்புலச்சரிவு அது வினாவாக வருகிறது மின் புலச்சரிவு ஈயனின் மின் விசைக்கான கோவை மின் விசைக்கான கோவை கேட்டிருக்கு அப்போ மின் விசைக்கான கோவை உங்களுக்கு தெரியும் விடயத்திலே எஃப் சமன் எஃப் சமன் இக்யூ என்ற ஒரு விடயம் வரும் அடுத்ததாக பாருங்கள் காந்த புலம் பி ஒன் எனின் என்றால் அது முற்பகுதிகளில் உள்ள காந்த புலம் பி ஒன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கேன் அப்போ காந்த விசைக்கான கோவை எஃப் சமன் பி கியூ வி அதாவது பி ஒன் கியூ வி என் நேரேற்றம்தான் அதாவது கியூ ஒன் என்று நாங்கள் போட்டுக்கொள்கிறோம் அப்போ இந்த காந்த புலம் பி ஒன் ஆகும் ரைட் மின் காந்த விசைகளை படம் ஒன்றில் விரைந்து சுட்டி காட்டுக அதை நாங்கள் விடைகளை பார்ப்போம் பொழுது அங்கே போடப்பட்டிருக்க பாருங்கள் முதலாவது கேள்வி காண்ச மின் விசை எஃப் செவன் ஈக்கு ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேட்டிருக்கு காந்த விசை எஃப் செவன் பி ஒன் என்னடா முற்பகுதியில் இருக்கிற காந்த புலம் பி ஒன் கியூ வி இது ரெண்டையும் அடிப்படையாக கொண்டு இங்கே பாருங்கள் சமப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஏற்கனவே தெளிவான படங்கள் கூடாக இந்த விளக்கங்களை பெற்றிருக்கிறோம் இந்த ஏற்றியது நேரே போய் கொண்டிருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே மின் விசையை காந்த விசை சமப்படுத்தி இருக்கின்றது இதில் வேற ஒரு கோவையும் நான் போட்டிருக்கின்றேன் இ செவன் டெல்டா வி ஓவர் டெல்டா டி இந்த ப்ளஸ் மைனஸுக்கு இடையில் ஒரு அழுத்த வேறுபாட்டை ஏற்படுத்தி தான் வழக்கமாக நாங்கள் மின்புலத்தை ஏற்படுத்துகிறது அந்த தூரம் அந்த ரெண்டு தட்டுகளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் பி கியூ என்ற ரெண்டு தட்டுகள் இருக்கிறது அந்த ரெண்டு தட்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் தான் டி அவர் மின்புலச் செறிவுக்கான இன்னொரு வடிவத்தை நாங்கள் போடேக்க அதாவது எஃப்ஓவ கியூ என்று போடுவோம் அல்லது இ வந்து விஓவ டி என்று போடுவோம் ரைட் இப்பொழுது இந்த நேர அயன்களையும் அதுக்குள்ளே தாக்குகின்ற விசைகளையும் படத்திலே நாங்கள் சுட்டி காட்டி இருக்கின்றோம் அந்த சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கு இதில் பாருங்கள் காந்த புலம் எவ்வாறு இருக்கிறது வெளி நோக்கி இருக்கிறது அவர் காந்த புலம் வெளி நோக்கி இருக்கிறது நேரேற்றம் எவ்வாறு போகின்றது இந்த திசையிலே போகின்றது அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இது காந்த புலம் வெளி நோக்கி இருக்கின்றது நேரேற்றம் போகிற திசை மின்னோட்டம் ஒரே திசை விசை கீழதாக அதான் காந்த விசை கீழே போடப்பட்டிருக்கிறது மின் விசை என் மேலே போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் கீழ்த்தட்டு நேராக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கே ஏற்கனவே ஒரு பேட்டரிக்கு நேரோட்ட பேட்டரிக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவை இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் அவை மின் விசை மேலே தாக்குறது அதாவது இது ஒரு நேராயன் என்ற படியால் மின்புலத்தின் திசையிலேயே விசை தாக்கும் அது உங்களுக்கு தெளிவு இருக்கின்றது ரைட் அப்போ ரெண்டு விசைகளையும் கொடுத்து நாங்கள் அதில் தாக்குகிற விசைகளுக்கான கோவைகளும் பார்த்துருக்கின்
இனி அடுத்த பகுதிக்குள்ளே என்னுடைய வினா ஏ ஒன்று டெண்டில் பெற்ற கோவைகள் உங்களுக்கு தெரியும் காந்த விசைக்கான கோவை மின் விசைக்கான கோவை தெரியும் ஆவி நேர்கோட்டில் திரும்பலடையாது செல்லின் பாதிகள் காந்த புலம் இருந்தும் மின்புலம் இருந்தும் ஏற்றம் திரும்பலடையாமல் செல்லலாம் திரும்பலடையலாம் திரும்பலடையாமலும் செல்லலாம் இதிலே திரும்பலடையாமல் செல்லக்கூடிய மாதிரித்தான் நாங்கள் அங்கே அழுத்த வேறுபாடு மின்புலம் எல்லாம் கொடுத்திருக்கின்றோம் என்பதை கவனத்தில் கொள்கள் ஆவை சாவப்படுத்தி ஊடாக வேகத்துக்கான ஒரு கோவையை எடுத்திருக்கோம் இது வேக பகுதிக்குரிய விடயமாக இவை அமைந்திருக்கிறது இயோவ பி ஒன் இது இந்த காந்த புலம் பி ஒன் ஆக அமைகின்றது ரைட் இனி அங்கால போக போன்றோம் அதாவது எங்கே போகின்றது இது ஒரு வட்ட அரைவட்ட பகுதிக்குள்ளே போக போகுது பாருங்கள் எஸ் த்ரீயை தாண்டிது எஸ் ஒன் எஸ் டூ இப்போ இந்த வேக பகுதி இப்பொழுது எஸ் த்ரீக்குள்ளே போகிறது இனி தனியாக காந்த புலம் மாத்திரமே இருக்க போகின்றது அந்த நேராயன் துணிக்கை புலவ எஸ் த்ரீயை கணந்து வெளிநோக்கிய காந்த புலம் பி டூவில் அரைவட்ட பகுதியின் ஆரைக்கான கோவையை பெறுக நான் இதிலே முழுமையாக காட்டினால் அந்த அரைவட்டத்துக்கும் அதே கோவை தான் வரப்போகின்றது என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளுவோம் அப்போ பாருங்கள் எஃப் செவன் எம்ஏ பாவித்திருக்கிறேன் ஆனால் எஃப் செவன் பி கியூ வி சைன் டீட்டா சைன் தொண்ணூறு என்பதையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற காந்த புலம் பி டூ கியூ வி செவன் எம் வி இஸ் கேட்ட போனால் ஆவை பி டூ கியூ ஆர் ஓ எம் வி என்ற ஒரு விடயத்துக்கு வருகிறோம் என்றால் ஏற்கனவே நாங்கள் விக்கான ஒரு கோவையை எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் அந்த கோவையையும் இங்கே வருகின்ற கோவையும் சமப்படுத்துவதற்கான முடிவுக்கு வரப்போகின்றோம் ஆவை பி டூ கியூ ஆர் ஓவ ஆர் அங்கே போயிருக்கிறது இந்த பேருங்கள் இதில் இருக்கிறையும் கீழே வந்திருக்கிறது ஆகவே வேகத்துக்கான ஒரு கோவை எடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு வேகத்துக்கான இந்த இடத்திலும் ஒரு கோவை எடுத்து வைத்திருக்கிறோம் இஓவ பி ஒன் வருகிறது அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் போக போகிறோம் பார்த்தீங்களே அந்த வினாவை வினா பியில் மற்றும் வினா சியில் இருந்து இந்த கோவையை காட்ட சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் அவர் நோக்கம் நிறைவேறி இருக்கா பாருங்கள் நாங்கள் துவங்கேக்க இந்த வினாவை ஆரம்பிக்க ஏக்க நோக்கம் ஏற்றத்தின்கள் திணிவு என்ற ஒரு விடயத்தை அறிகிறது தான் எங்கள் நோக்கமாக இருக்கு பாருங்கள் அது வந்திருக்கின்றது அப்போ கியூஓ எம் என்ற அந்த விடயத்துக்கு வந்திருக்கின்றோம் அதை எவ்வாறு எடுக்க போகின்றோம் பாருங்கள் ஏற்கனவே ஒன்று ரெண்டில் பெற்ற ரெண்டு வேகங்களையும் சமப்படுத்த போகின்றோம் பாருங்கள் வட்ட இயக்கத்தை பயன்படுத்தி எடுத்த வேகம் வேக பகுதியை பெற்று எடுத்த வேகம் ரெண்டையும் சமப்படுத்துவதற்கூடாக எங்களுடைய இழுவாய் மாற்றம் கியூஓ எம் அவை எது கேட்குறார்களோ அது மட்டும்தான் உங்களுடைய இடப்பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் ஏனைய கணியங்கள் யாவும் வலப்பக்கத்துக்கு போக வேண்டும் பாருங்கள் கியூஓ எம் இ என் கீழ் ஆர் பி ஒன்னுங்கள் பி டூ என்ற அந்த பெருமானம் வருகின்றது அந்த கோவை வடிவில் எடுத்துருக்கிறார் அப்போ நாங்கள் நிறுவி எடுத்த பிறகு என்ற இதில் காட்டி சொல்லி இருக்கிறார்கள் எடுத்த பிறகு நாங்கள் சில பிரதிகேடுகளுக்கு கூடாக அந்த வினாக்களை எவ்வாறு அணுகிறது என்பதை பார்க்க போகின்றோம் ஆய் இதிலே நாங்கள் ஆயுதரசனாயன் ஒரு ஏற்றத்தை கொண்டிருக்கிறோம் ஏஜ் ப்ளஸ் அது கொண்டிருக்கும் அந்த பி ஒன் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது முற்பகுதியில் உள்ள காந்தப்புலம் சைவசம் மூன்று ஒன்பது மூன்று டெஸ்ட்லா பி டூ சைவசம் ஆறு ஒன்று டெஸ்ட்லா ரெண்டு இரண்டு காந்தப்புலங்கள் இங்கே மின்புலம் மூன்று தசம் ஏழு தர பத்தினாறு வோல்ட் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் அத்தோடு இவ் அயன் அசையும் வட்டத்தின் ஆறைக்கான பொறுமதியை காண சொல்லியிருக்கிறார்கள் வட்டத்தின் ஆறை ஏற்கனவே பெற்றிருக்கிறீர்கள் கோவை பாருங்கள் கியூவையும் அங்கே இருக்கின்றது இ இன் கீழ் ஆர் பி ஒன் பி டூ என்ற ஒரு கோவையை எடுத்திருக்கின்றோம் இதிலே உங்களுக்குரிய ஆறண்ட ஒரு எழுவாய் மேட்டர் தான் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என் பாருங்கள் அங்கே வட்டத்தின் ஆரையின் பெறுமதி என்ன அப்போ ஆர் சமன் இ இன் கீழ் பி ஒன் பி டூ சேர்த்தெழுதி இருக்கின்றோம் அடுத்தது எங்களுடைய ஆறுக்கான கோவை மேலே போகும் பொழுது கியூஓஎம் கீழே வருகிறது பாருங்கள் கியூஓஎம் கீழே வருகிறது அப்போ நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வாகன் வருகின்றோம் இ இன் கீழ் பி ஒன் பி டூ இந்த எம்ஏ மேலேயும் போடலாம் நாங்கள் இந்த இடத்துல இப்பொழுது உங்கள பெருமானத்தையும் போட்டு காட்டியிருக்கின்றோம் ரைட் தந்த பிரதிகீடுகளை இப்பொழுது செய்ய போகின்றோம் இதில் மேலதிகமாக தரப்பட்ட ஒரு பெருமான இந்த இடத்திலே கியூஓ எம் திறந்திருக்கிறார் நோக்கம் துணிவதற்காக பெற்ற பொழுது அதுக்கான பெருமானத்தை தந்திருக்கிறார் அது கூடாக ஆரிய காண சொல்லியிருப்பார் அப்போ கியூஓ எம் தந்து ஒன் பாருங்கள் அந்த பெருமானம் தந்திருக்கு அதனை நாங்கள் இங்கே பிரதிகிட போகின்றோம் ஈக்கான புறம் மின்புலை சரிவுக்கான பெருமானம் மூன்று தசம் ஏழு திர பத்தினார் அடுத்ததாக பி ஒன்னுக்குரிய பெருமானம் முற்பகுதியில் உள்ள பெருமானம் சைவசம் மூ ஒன்பது மூன்று டெஸ்ட்லா பி டூக்கான பெருமானத்தை பார்த்துருக்கீங்க ராய் அது வந்து உங்களுக்கு சைவசம் ஆறு ஒன்று அடுத்ததாக இந்த கியூஓ எம் கீழே இருக்கின்றது அதுக்குரிய பெருமானம் ஆகவே இந்த வட்டத்தினுடைய ஆறை சைவசம் சைவர் ஆடு ஏழு மீட்டராக அமைகின்றது அப்போ நாங்கள் இதிலே இன்னொரு விதமாக ஆரிய துணிவதற்கூடாக கியூஓ எம்மையும் நாங்கள் காணலாம் இதிலே ஆரை இழுவாய் மாற்றமாக
h plus இனி செய்ய போற விடயத்தை நீங்கள் கவனமாக பார்க்கணும் உயிர்த்தறிறது அந்த விடயம் திருப்பி செய்யாமலே நீங்கள் கொண்டு போக வேண்டும் இதிலே பாருங்கள் ஒரு முடிவு மிக முக்கியமான முடிவுகள் இருக்கு என்றால் நீங்கள் பாவித்த மின்புலம் நிலையானது e நிலையானது b1 நிலையானது b2 நிலையானது அப்ப பாருங்கள் r க்கு என்ன வருதுண்டு நேவஸ் 1 m ஓவர் இது அக்குகளே இந்த m மேலே போயிரு r m ஓவர் q இது ஒரு மிக முக்கியமான முடிவு இந்த உயிர்த்தறிதல்களுக்கு மிக முக்கியமான முடிவு ரைட் இங்க அடுத்த விடயத்துக்கு போவோம் நாங்கள் பொழுது ரைட் பாருங்கள் அங்க h+ மட்டும் தான் கருத்துல கொண்டது இங்கே பாருங்கள் வினா மேலும் அப்படி ஒரு தொடர்ச்சியாக போய் கொண்டிருக்கு பார்த்தீங்களா ஏஜ் டூ ப்ளஸ் இப்பொழுது ஏஜ் டூ ப்ளஸுக்கு நாங்கள் வருவோம் முடி வாங்க இருக்கு பாருங்கள் ஆர் நேவஸ் ஒன் எம்ஓ வக்கியம் அந்த இடத்துலே ஏஜ் டூ ப்ளஸ் ஆயின்லே ஏஜ் ப்ளஸை போல் என்எம் இருக்கும் என்று பாருங்கள் பார்ப்போம் ஒரே ஆயன் தான் இருக்கு ஒரே ஏற்றம் தான் இருக்கு ஆனால் திணிவு ரெண்டு திணிவு வந்து இரண்டு மடங்கா திணிவு வந்து இரண்டு மடங்கா ஆவி முடிவுக்கு வாங்கள் ஆர் டேஸ்ன்றது நான் ஏஜ் டூ ப்ளஸுக்கு போட்டிருக்கிறேன் ஆர் டேஸ் டூ எம் ஓவர் கியூ எங் அங்கே பேருங்கள் அந்த கோவை முடிவு ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஏற்கனவே ஒரு நிறுவல் கூடாக எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் ஏஜ் ப்ளஸ் என்ற பழைய பெருமானத்தை போடுறோம் இதுக்கு முதல் செய்த வினாவில் எம் ஓவர் கியூ ஆகவே நாங்கள் ஒன்றே ஒன்று பிரிப்பது கூடாக ஆர் டேஸ் வந்து டூ ஆர் ஆக வருகிறது ஆகவே ஆரை வந்து சைவசம் ஒன்று மூன்று ஐந்து மீட்டர் பார்த்தீங்களே அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு சமதானிகள் திணிவுகள் வேறுபடும் பொழுது திணிவு கூடியதின் ஆறு என்னவாக இருக்கணும் என்று பாருங்கள் ஒரே ஏற்றம் திணிவு கூடியது என்னவாக வருது பாருங்கள் ஆறே உயர்வாக வருகிறது ஏற்கனவே நாங்கள் ஆரம்ப படங்களிலே காட்டியிருக்கிறோம் அதனுடைய ஆறைகள் ஒவ்வொரு வடிவத்தில் வருகிறது திணிவு கூடியது இந்த ஆறே உயர்வு என்ன ரீசன் ஏஸ் டூ ப்ளஸ் திணிவுக்கு ரெண்டு மடங்கு ஏற்பட்டிருக்கு ரைட் இங்கேயும் பாருங்கள் ஒரு விடியம் போட்டிருக்கு இதில் திணிவை சோதிக்கவில்லை ஏற்றத்தை சோதிக்கிறார்கள் அப்போ இந்த இடத்துலே பாருங்கள் திணிவு மாறாமல் இருக்க மூ ரெண்டும் மூன்றையும் பாருங்கள் திணிவு மாறாமல் இருக்க ஏற்றம் மாறுகின்றது ஆனால் அந்த ஐதரசனோடு ஒப்பிடைக்க ஹீலியத்துக்கு திணிவு மாறும் அதை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்வோம் இப்பொழுது ஹீலியம் ப்ளஸுக்கு வருவோம் அங்கே ஏஜ் ப்ளஸ் ஒரே ஏற்றம் தான் வரும் ஆனால் திணிவு நாலு மடங்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஹீலியம் அணு உங்களுக்கு தெரிகிறது அல்ஃபா துணிக்கையினுடைய ஒரு வடிவம் அப்போ அல்ஃபா நாலு திணிவு கீழே ரெண்டு ஆகவே பாருங்கள் பாருங்கள் திணிவு நாலு மடங்கு அப்போ நான் புதிய கோவை எழுதி வச்சுக்கிறேன் ஆர் டபுள் டேஸ் என்ன அதுக்குள்ளே கொடுத்தது ஆர் டேஸ் என்ற விட இங்கே ஆர் டபுள் டேஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஏற்றம் மாறிலேன் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அங்கேயும் ப்ளஸ் அப்போ ஏற்றம் கியூ மாறில ஆனால் திணிவு நாலு மடங்கு நாலு எம் ஆனால் அந்த பழைய கோவை ஏஜ் ப்ளஸ் குரிய கோவை எம் ஓவர் கியூ ஆர் டபுள் டேஸுங்கள் ஆர் நாலு மடங்கு ஆகவே ஆரை நாலு மடங்கால் மாறி இருக்கின்றது பழைய பெருமானம் உங்களுக்கு தெரியும் சைவசம் சைவர் ஆறு ஏழு என்ற அந்த பெருமானம் பெறுகிறது இங்கே பொறுக்கி இருக்கிறேன் ரைட் இனி அந்த கீழியத்திலே உங்களுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் அப்போ இந்த கீழியத்துக்கும் மூன்றாவதில் இருக்கிற கீழியத்துக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்று கேட்டால் பாருங்கள் ஏற்றம் மாறுகின்றது திணிவு மாறவில்லை ஏற்றம் மாறுகின்ற ஏற்றம் கீழே இருக்கின்றது ஆக ஏற்றையும் கீழே இருந்தால் பாருங்கள் ஆர் டபுள் டேஸ் ட்ரிபிள் டேஸ் அது தெண்டையும் நேரையே பிரித்திருக்கலாம் அந்த பெருமாணத்தில் என்னென்னா ஏற்றத்தை தவிர துணிவெல்லாம் மாறலியாக இருக்குது ஆகவே உங்களுக்கு ஆர் டபுள் டேஸ் என்னவாக வருகிறது ரிபிள் டூ ஆர் என்று வருகின்றது அந்த ஏற்றம் மாறி துணிவு மாறாமல் இருக்கிறது ஆகவே அந்த கட்டத்திலே நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டையும் இதையும் நேரடியாக பிரித்திருந்தால் அந்த ரெண்டு மடங்கு உடனடியாகவே வந்திருக்கு பாருங்கள் உயிர்த்தறிதல் திருப்பி செய்யவில்லை இந்த வினாக்கள்லே அப்போ இந்த வினாக்களை ஒரு தொகுத்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு எதிர்பார்க்கின்ற விடயங்கள் எல்லாம் கலந்து அங்கே இருக்கின்றது இதுக்கு பேர் திணிவு திருசியமானி இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அந்த வடிவத்தை வேறு வடிவில் பார்ப்போம் நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக வருவோம் இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் வருகின்றோம் இந்த திணிவு திருசியமானின்ற முற்பகுதியில் அயன்களின் வேகத்தை கொடுக்க மின்புலமும் காந்த புலமும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக பிரியோகிக்கப்படுகிறது இந்த கேள்வியின் அணுகுமுறை கொஞ்சம் வேறுபட்டதாக இருக்கிறது ஒரே விடயமாக இருந்தாலும் அணுமுறைகள் வேறுபடுகின்றது பாருங்கள் இதிலே காந்த புலத்தை கொடுத்துருக்கோம் என்ன வினா கேட்கப்பட்டிருக்கின்ற நாங்கள் பொழுது பார்ப்போம் ராய் இதிலே பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் என்ன குறிப்பிட்டிருக்கிறேன்னு சொன்னால் அதாவது யுரேனியம் அதனுடைய ட்ரெண்டு வெவ்வேறு திணிவுகளை உடைய யுரேனிய அணுக்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் சமதானிகள் என்ற ஒரு விடயத்துக்கு வருது இந்த எம் டூனுடைய பெருமானம் உயர்வாக இருக்கிறபடியில் அதனுடைய ஆறே பெரிதாக இருக்கிறது 
எம்மண்ணுடைய துணிவு சிறுதாக இருக்கிறவர்கள் அதனுடைய ஆறை குறைவாக இருக்கும் உங்களுடைய வினா எவ்வாறு இருக்க போகுது என்று சொன்னால் இந்த ரெண்டு ஆறைகளுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் இந்த ரெண்டு விட்டங்களுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த வித்தியாசத்தை நாங்கள் பொழுது கணிக்க போன்றோம் அப்போ பார்த்துருக்கிறீங்கள் இதுக்கான காரணங்கள் விளங்கியிருக்கிறது எம்மண்ணை விட எம் டு பெரிது என்ற ஒரு விடயத்தை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேணும் வருவோம் பொழுது ராய் கேள்வி அணுகுமுறைகள் பாருங்கள் ஒரு வித்தியாசமாக போய்கொண்டிருக்கணும் ஒரே விடியம்தான் அணுகுமுறைகள் வித்தியாசப்படுது பெண் வருவன்றை கணிக்கிற பாருங்கள் வேகம் தந்து காந்த புலமும் தந்து மின் புலம் கேட்கப்பட்ட ஒரு வினா ஆவி வேகம் நாலு வசம் சைவர்தர பத்தினாறு மீட்டர் பேசக்கனை பெறுவதற்கு இங்கு பிரயோகிக்க வேண்டிய மின் புலம் ஈயாது அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே கதைச்சிருக்கணும் சமநிலைக்கு காந்த விசைய மின் விசை சமப்படுத்த வேண்டும் பிக்யூ வி இக்யூ ஆ விவேகம் இஓவ பி அப்போ இந்த வி விடயம் பலதரப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களிலே இலங்கை பரிச்சத்தனைகளுக்கிலே சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆவி இங்கே வருவோம் உடனடியாக அது கோவையாக எடுத்து வச்சுட்டு நேரடி முடிவாக இஓ பி இ சமன் பிவி ஏற்கனவே காந்த புலம் சைவசம் உண்டு என்று நாங்கள் அங்கே முன்னுக்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் இங்கே வேகம் தந்திருக்கிறது நாலு தசம் சைவர்தர பத்தினாறு மின்புல செறிவு நாலு தசம் சைவர்தர பத்தினஞ்சு மின்புல செறிவு என்ற காரணத்தாலே வோல்ட் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் வோல்ட் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் என்ற அந்த அழகையும் கவனித்து கொள்ளுங்கள் அதாவது டெண்டு தட்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூர அழுத்த வேறுபாட்டை தூரத்தால் நாங்கள் பிரித்திருக்கின்றோம் ரைட் தொடர்கின்றோம் தட்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ஒரு சென்டிமீட்டர் எனில் அவற்றுக்கிடையில் பிரயோகிக்க வேண்டிய அழுத்த வேறுபாடு ரா இப்பொழுது அந்த கோவம் வருகிறது இதுக்கு முன்னர் நாங்கள் மின்புலை செறிவை கண்டிருக்கின்றோம் இப்போ நாங்கள் காண வேண்டிய விடயம் என்ன அந்த மின்புலை செறிவை பயன்படுத்தி அழுத்த வேறுபாட்டை காண போன்றோம் அதாவது அந்த தட்டுகளுக்கு இடையில் பிரயோகிக்க வேண்டிய அழுத்த வேறுபாடு அதில் பாருங்கள் தட்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ஒரு சென்டிமீட்டர் திறப்பட்டிருக்கிறது அவை அழுத்த வேறுபாடு குறுக்க வருகும்போது ஈடி இந்த இந்த நாலு தசம் சைபர் தர பத்தினஞ்சு எங்கே கண்டீர்கள் அதாவது இதற்கு முன்னர் செய்யப்பட்ட வினாவிலே பாருங்கள் அந்த அழுத்த வேறுபாட்டிலே இருந்து மின்புலத்துக்குரிய பெருமானம் கண்டிருக்கிறோம் வேகத்தை பயன்படுத்தி நாலு தசம் தர பத்தினஞ்சு அந்த பிரதி ஈடு தான் இப்பொழுது இங்கே போட்டுருக்கின்றோம் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் அதாவது அழுத்த வேறுபாட்டுக்கு ஈ மின்புலை செறிவு தர இடைப்பட்ட தூரம் பாருங்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர் பத்தின் சே ரெண்டு ஆவை நாலு தர பத்தின் மூன்று அந்த தட்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட அழுத்த வேறுபாடு அப்போ சமன்பாடுகள் இருக்கிறது இதில் ஒரு குறிப்பாக ஒரு விடயம் போட்டிருக்கிறேன் இனி நடக்க போகின்ற ஒரு விடயம் காந்த புலத்தில் ஏற்றத்தின் பாதை வட்டமாக அடுத்த வினாக பார்ப்போம் சமதானிகள் ஜுரேனியம் இருநூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஜுரேனியம் இருநூற்றி முப்பத்தெட்டு அவை மூன்று சக ஏற்றங்களை கொண்டவை அப்போ நீங்கள் அந்த ஏற்றத்தை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது பிரதியிடும் போது போட்டால் போதுமானது என்ற ஒரே ஏற்றம் தான் திணிவு தான் வேறுபடுகிறது இவை திணிவு திருசியமானி கூடாக செல்லும் போது பிரிக்கப்படுகிறது இவ் அயன்களின் திணிவுகள் முறையே மூன்று தசம் ஒன்பது சைவர் தர பத்தின் சே இருபத்தைந்து கிலோகிராம் மூன்று தசம் ஒன்பது அஞ்சு தர பத்தின் சே இருபத்தைந்து கிலோகிராம் இவை புறக்காந்த புலமாகிய அதாவது வட்ட அரை வட்ட பகுதியில் இருக்கிற டெண்டாவது காந்த புலம் சைவசம் டெண்டு ஐந்து டெஸ்ட்லா கூடாக மூன்று தசம் சைவர் தர பத்தினஞ்சு மீட்டர் பேர் செகண்ட் வேகத்தோடு வந்தது ஏற்கனவே வேக பகுதியில் ஏற்படுத்தப்பட்ட வேகம் ஆனால் இதிலே வேறு பெருமானம் தான் தரப்பட்டிருக்கிறது இரு அரை வட்ட பாதைகளில் தனித்தனிய இயங்கி இலக்கை அடிக்கின்றது அவரு பாதைகளுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் என்றால் திணிவு வேறுபடுறபடியால் என்னடக்கும் உங்களுக்கு அவற்றுடைய ஆறைகள் வேறுபடும் அப்போ திணிவு கூடியது ஆறை கூட என்றால் இழுத்து திருப்ப முடியாத ஒரு சூழல் இருக்குது இப்போ அல்பா துணிக்க பீட்டா துணிக்க கேமா துணிக்க காந்த புலத்து கூடாக செலுத்தும் போது அல்பா துணிக்கையினுடைய ஆறை உயர்வாகவும் பீட்டா துணிக்கையினுடைய ஆறை குறைவாகவும் தான் வரும் என்ன காரணம் பீ அல்பா துணிக்கையுடைய திணிவு அதிகம் ஆகவே கொடுக்குற விசைக்கு அது திரும்பல் அடையாது அதனுடைய ஆறை பெரிதாக இருக்கும் ஆனால் வீட்டாவினுடைய துணிவு குறைவென்றபடியால் உடனடியாக திரும்பி ஆறை குறைவாக வரும் ரெண்டும் எதிரெதிர் பக்கம் செல்லும் ஏனென்று கேட்டால் ஒன்று நேரேற்றத்தையும் மற்றது மறையேற்றத்தையும் கொண்ட ஒரு விடயம் என்றதை கவனித்துக் கொள்ளுது அவர் இரு அரைவட்ட பாதைகள் தனித்தனியை இயங்கி இலக்கை அடிக்கின்றது அவ்விரு பாதைகளுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் என்ன என்று கேட்டிருக்கு இப்பொழுது இது உங்களுக்கு பாருங்கள் வினா என்னென்று பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கான விளக்கங்கள் இதிலே போடப்பட்டிருக்கு வினா தான் டெல்டா டி ரெண்டு ஆறைகளுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த விட்டத்தை பயன்படுத்தி எடுக்கிற பெருமானம் ராய்ட் நான் வட்ட இயக்கம் தானே அப்போ மீண்டும் வட்ட இயக்க சமன்பாடு எங்கே எடுத்தாலும் ஒரே விடியம் தான் வருகின்றது பாருங்கள் பிக்யூ வி எம் விஎஸ் கிட்ட போனால் ஆர் செவன் எம் இன் வி பிக்யூ ராய்ட் இது பொது வடிவமாக எடுத்திருக்கோம் இதிலே ஏ வந்து விஎஸ் கிட்ட போனால் ஆர் ரெண்டு காட்டி இருக்கிறோம் என்று அதிலே போடப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த ஏற்றத்துக்கான அந்த விச
டெண்டு எம் டூ மட்டும்தான் வித்தியாசம் ஒரே வேகத்துடன் டெண்டு அயன்களும் வந்தது வி விக்யூ அடுத்த எம் ஒன் வி விக்யூ டூ வி விக்யூ எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் என்று வருகின்றது ஆகவே சில தரவுகள் இங்கே இருக்கிறது அது பந்தியில் இருந்ததை இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் ஆகவே டெல்டா டி அங்கே போட்டுக்கு டூ ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் இங்கே போ பிரதிகிட்டிருக்கு அதுக்கான பெருமானங்கள் பிரதிவிடும் போது இந்த வித்தியாசம் டெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் டெண்டு தசம் ஐந்து தர பத்தின் சே ஐந்து மீட்டர் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த என்ன கேட்கப்பட்டிருக்கண்டு இது திணிவு கூடியது இது திணிவு குறைஞ்சது சமதானிகள் ஜுனேனியத்தினுடைய சமதானிகள் பற்றி ஒரு விளக்கம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு விடியம் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளு ராய்ட் இன்னொரு மேலதிக வினாக்கு போ போன்றோம் ராய்ட் இது நீங்கள் அடிக்கடி சந்திக்கிற ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது பாருங்கள் அங்கே கதோல் இங்கே பாருங்கள் அனோட் ஒன்று ஒரு கொஞ்சம் தடிப்பாக இருக்கிறது கதோட் ஆடலோட்டத்தை பயன்படுத்தி என்றாலும் சரி நேரோட்டத்தை பயன்படுத்தி என்றாலும் சரி நாங்கள் அந்த இளியை தங்குதன் இளியை சூடாக்கும் தங்குதன் இளியை சூடாக்க சூடாக்க அது இலத்திரன்களை கால் இலத்திரன்களை கால் அந்த கதோட்டுக்கும் கதோட்டுக்கும் அனோட்டுக்கும் இடையப்பட்டு அந்த அழுத்த வேறுபாடு பேருங்கள் பெரிய ஒரு அழுத்த வேறுபாடு உயர் அழுத்த வேறுபாடு நாலு தசம் அஞ்சு கிலோ வோல்ட் அதால் ஆர் முடுகும் இது ஒரு வினா அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கதோட்டும் அனோட்டும் வச்சு அதுக்கிடையில் நாங்கள் பெரிய ஒரு அழுத்த வேறுபாட்டை பிரயோகிக்கும் போது ஆர்முடுகை செய்து ஒரு உயர் வேகத்தோடு வெளியே அனுப்புகின்றோம் அப்போ இது கூடாக வர்ற அந்த இலத்திரன் பிறகு டெண்டு சமாந்திர தட்டுகளுக்கு இடையில் நகர்ந்து அவை இந்த டெண்டு சமாந்திர தட்டுகளுக்கு இடையில் நகரும் போது எவ்வாறு பாதையை எரியம் இது மின்புலம் தனியாக மின்புலம் எரியம் என் தனி மின்புலம் அப்போ எரிய பாதையில் இயங்கி அந்த முடிவிடத்தில் என் அஞ்ச புலப்பிரதேசம் ஒன்றும் இல்லை அப்படியே நேரம் போய் இந்த திரியை அடிக்க போகின்றது விளக்கம் இருக்கின்றதா பாருங்கள் டெண்டு தட்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் நாலு மில்லி மீட்டர் அந்த தட்டுகளுக்கு இடையில் பிரயோகித்த அழுத்த வேறுபாடு தொண்ணூறு போல் இது நாலு மில்லி மீட்டர் தட்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் இந்த தட்டினுடைய நீளம் நாலு சென்டிமீட்டர் அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்க இப்போ இது ரெண்டையும் வைத்து மின்புலை சரிவை கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன் விஓ வட்டியை பாவிச்சு மின்புலை சரிவை கண்டுபிடிக்கலாம் ரைட் இந்த அழுத்த வேறுபாடுகளை வைத்து நாங்கள் இயக்க சக்தி மின்புலத்தில் செய்யப்பட்ட வேலை என்ற அந்த மிக முக்கியமான விடயத்துக்கு வர போகணும் ராய்ட் கவனித்துக் கொண்டீங்கள் இந்த படத்தை ராய்ட் இங்கே கேள்விக்கு வருவோம் இந்த கதோட்டில் இலத்தன் ஒன்று ஓய்விலிருந்து அனோட்டை நோக்கி நாலு தசம் ஐந்து கிலோ போல்ட் அழுத்த வேறுபாட்டில் இயங்குகிறது ஏன் உங்களுக்கு தெரியும் அழுத்த வேறுபாட்டை கொடுத்தாதான் அது ஒரு பெரிய ஒரு சக்தியை பெற்று ஆறு முடுகி செல்லும் அப்போ ஆறு முடுகள் பகுதி அப்போ ஒரு பெரிய ஒரு வேகத்தோடு வெளி நோக்கி போகும் அனோட்டை இலத்திரன் கடக்கும் போது வேகம் யாது என்று கேட்டிருக்கு கதோட்டையிலிருந்து அனோட்டை வந்து அடைந்து அதுக்கு பிறகு கடக்கிற வேகம் கேட்டிருக்கிறார்கள் அதுக்கான பெருமானம் என்னென்ன தந்திருக்கிறது பாருங்கோ நாலு தசம் ஐந்து கிலோ வோல்ட் தந்திருக்கிறார்கள் வேறு சில விடயங்களும் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு அந்த முதலாவது வினாவை பார்ப்போம் மின்புலத்தில் செய்யப்படும் வேலை டபுள்யூ செவன் வீக் எந்த அழுத்த வேறுபாடு தெரியும் ஏற்றம் தெரியும் இதால் ஏற்பட்ட லாபம் இயக்க சக்தி லாபம் அப்போ இந்த சக்தி காப்பு தத்துவம் என்றது ஒரு ஃபைனல் பேப்பர்களில் அடிக்கடி வருகின்ற ஒரு விடயம் ஆகவே சக்தி காப்பு தத்துவத்தை படிப்பார்கள் அனோட்டை கடக்கும் விடயத்திலே என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் அதாவது இயக்க சக்தி லாபம் மின்புலத்தில் செய்யப்பட்ட வேலை அரியம்பி வர்க்கம் சமன் இவி என்பது டபுள்ஜூ பாருங்கள் வேகத்தை மாற்றி இருக்கின்றேன் வி வர்க்கம் மூலம் டூ இவி ஓவர் எம் பெருமானங்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது அது பின்னுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது டெண்டு தர இலத்திரண்ட ஏற்றம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இருந்தாலும் அவர்கள் தருவார்கள் ஒன்றரை சம ஆறு தர பத்தின் செய்ய பத்தொன்பது கூலும் இது அழுத்த வேறுபாடு அங்கே படத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் பந்தியிலும் தரப்பட்டிருக்கிறது நாலு தசம் அஞ்சு கிலோ வோல்ட் பத்தின் மூன்று இலத்திரண்ட திணிவு தெரியும் ஒன்பது தசம் ஒன்று தர பத்தின் முப்பத்தொன்று ஆகவே சய பெருமானம் ஆகவே அந்த அனோட்டை கடக்கும் இலத்திரண்ட வேகம் நாலு தசம் சைவர் தர பத்தின் ஏழு இதில் வேறு முறை ஒன்றை நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கின்றேன் அதாவது இயக்க சக்தி லாபம் சமன் மின்புலத்தில் செய்யப்பட்ட வேலை என்ற ஒரு விடியம் இல்லாட்டி நாங்கள் வேறு விதமா எஃப் சமன் எம்ஏ பாவிக்கலாம் இதில் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு ஈர்ப்பு விளைவுகளை புறக்கணித்துக் கொள்ளுங்கள் ஈர்ப்பு விளைவுகளை புறக்கணித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆகவே எஃப் சமன் எம்ஏ இக்யூ எம்ஏ ஏன் எஃப்புக்கு பதிலாக மின்புலத்தால் மட்டும்தானே போகுது ஈர்ப்பு புலம் ஒன்றும் இல்லை ஆகவே இக்கு பதிலாக விஓ வட்டி ஏன்டாங்க வி சம்மந்தப்படுகிறது கியூஓவையும் இந்த டி போட்டிருக்கு ரன் ஆனால் அது விட்டுப்படும் அவசரப்பட தேவையில்லை அது பாருங்கள் ஏ செவன் பாடு இயக்கவியல் செவன் பாடு வி வர்க்கம் செவன் யூ வர்க்கம் ஏன் வேகத்துக்கான கோவை எடுக்கிறதான் எங்களோட நோக்கம் யூ வர்க்கம் சக ரெண்டு ஏஸ் 
வீவர்க்கம் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கதவோட்டில் ஓய்விலேந்து வெளிக்கிட்ட இழுத்தும் ஆகவே ரெண்டு ஆர்முடுகள் கண்டு வச்சுக்க நெஞ்சு பாருங்கள் இந்த பெருமானம் அதை கிஞ்சி பெருதிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ நீங்கள் பயந்தடி இருப்பேள் ஏனென்றால் டிஏ பற்றி உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கும் ஆகவே டி இஞ்சி போடு அது வெட்டுப்படும் அவை எத்தனை வார்த்தவே இல்லை ஆ பாருங்கள் இதே கோவை மீண்டும் பெறுகிறோம் இது முறை ரெண்டிலே நாங்கள் அணுகியிருக்கிறோம் ரெண்டு முறைகளும் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது ரைட் அடுத்த வினாவை நாங்கள் பொழுது பார்ப்போம் இப்பொழுது கடக்கும் வேகம் கண்டுட்டு அப்போ அதே வேகத்தோடு தான் இப்பொழுது மின்புலத்துக்கு தனி மின்புல தட்டுகளுக்கு இடையில் வை தட்டுகளுக்கு இடையில் நுழைய போகும் அப்போ வேகப்பருமானம் உங்களுக்கு தெரியும் நாலு தசம் சைவரில் பத்தினேழு அந்த வேகத்தோடு வை தட்டுகளுக்கு இடையில் நுழைய போகும் அந்த வை தட்டை பாருங்கள் இதுக்குள்ள நுழைய போகும் இதுக்குள்ள தனியாக மின்புலம் இருக்குது நிலை குத்தாக இருக்கிறது மின்புலம் நிலை குத்தாக மேல் நோக்கி இருக்குது அவள் கீழ்த்தட்டு ப்ளஸ் ஆகும் மேல் தட்டு மைனஸ் ஆகும் இருக்கும் ஏன்றால் உங்களுக்கு தெரிய போகின்றது இலத்தின் இல்லை தாக்குற விஷயம் மின்புலத்துக்கு எதிராக தாக்கும் அப்போ கீழே ஒரு எரிய பாதையில் வந்து இப்போ இந்த நேரே செல்லும் அந்த விடயத்தை கவனித்து கொள்ளவும் பாருங்கள் இதுதான் அந்த வைத்தட்டு இதுக்கிடையில் மின்புலம் பாவிக்கப்பட்டு இஞ்சி பாருங்கள் இந்த மின்புல பெருமானத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வசதி இருக்கிறது அழுத்தத்தை அந்த தூரத்தாலே பிரிப்பது கூடாது இப்பொழுது நாங்கள் அந்த வினாவை பார்ப்போம் ரைட் கடக்க எடுக்கும் நேர் கடக்க எடுக்கும் நேர் அங்கே அந்த கடக்க எடுக்கும் நேரத்தை பற்றி கதைப்போம் உங்களுக்கு எவ்வாறு அந்த கடக்க எடுக்கிற நேரம் ரைட் இங்கே படத்தை பாருங்கள் வை தட்டுகளுக்கு இடையில் தொண்ணூறு வோல்ட் நாலு மில்லிமீட்டர் தட்டு நாலு சென்டிமீட்டர் ரைட் கடக்க எடுக்கிற நேரம் நாங்கள் எவ்வாறு காண்டோம் என்று சொன்னால் எரிய மண்டபடியால் உள்நுழையக்க அந்த நாலு தர பத்தினேழு மீட்டர் பெர் செகண்ட் என்ற கிடை வேகத்தோடு தான் வரும் நாலு தர பத்தினேழு மீட்டர் பெர் செகண்ட் என்ற கிடை வேகத்தோடு வரும் எஸ்எம்என் வீட்டு என்ன இந்த தட்டினுடைய நீளம் அதோடு முடிகிறது அதெல்லாம் இங்கே கடந்து நேரே போகும் அப்போ எஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நாலு சென்டிமீட்டர் என் தட்டை கடக்க எடுக்கும் நேரம் நாலு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு என்ற சென்டிமீட்டரை மீட்டராக மாற்றிருக்கேன் வேகம் ஏற்கவே அனோட்டுக்கும் கதவோட்டுக்கும் இடையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட வேகமாகிய நாலு தர பத்தினேழு தர நேரத்துக்குரிய தீ ஆகவே நேரம் ஒன்று தர பத்தின் செய்ய ஒன்பது பிறகு ஒரு குறுகிய நேரத்துக்கு வருகின்றது இது ஒரு வினா அடுத்த வினாவை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க அங்கே உள்ள ஒரு விடியத்துக்கு வருவோம் அடுத்த இது கடக்க எடுக்கு நேரம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எஸ் எம்என் விஇடி பாவித்திருக்கிறது ரைட் இலத்தன் கட்டையில் ஏற்பட்ட திரும்பல் யாது இச்சந்தர்ப்பத்தில் திரையும் அனோட்டும் ஒரே அழுத்தத்தை கொண்டுள்ளது அப்போ இச்சந்தர்ப்பத்தில் திரையும் அனோட்டும் ஒரே அழுத்தத்தை கொண்டிருப்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொண்டு இந்த விடையை நாங்கள் அணுகும் ரைட் இப்பொழுது என்ன கேள்விக்கு விடையை அழுக போகிறோம் அதாவது இந்த நிலைக்குத்து வேகம் வீடேச கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கிடைவேகம் மாறாது ஏன் கிடைவேகம் எரியத்தில் கிடைவேகம் மாறாது அது நாலு தர பத்தினேழு மீட்டர் பெர் செகண்டோடையே இருந்து கொண்டிருக்கும் என்றதை கவனத்தில் கொள்ளும் ரைட் எவ்வாறு கிடைவேகம் கண்டிருக்கும் வீடேச பாருங்கள் அதுக்கு நேரம் தேவை அதுக்காகத்தான் அந்த முன்னிய பகுதியில் நேரத்தை கேட்டிருக்கார் நிலைக்குத்தாக எஃப் டேசமன் என்றால் வேறு இடத்துல நாங்கள் எஃப் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் ஆகவே மின்புலம் இக்யூ சமன் எம்ஏ டேஸ் வேறொரு ஆர் முடுகளை போட்டிருக்கிறேன் வி டேஸ் ஓவர் டி டேஸ் என்றது இந்த அமைப்பு இஓவே ஆகவே ஏ டேஸை கண்டிருக்கிறேன் எவ்வாறு இங்கே பாருங்கள் தொண்ணூறு இந்த வி டேஸ் இப்போ இல்லை நாலு நாலு தர பத்தின் மில்லிமீட்டர் ஏற்றம் உங்களுக்கு தெரியும் தரப்படும் ஒன்பது சம ஆறு தர பத்தின் செய்ய பத்தொம்பது திணிவு ஒன்பது சம ஒன்று தர பத்தின் செய்ய முப்பத்தெண்டு ஆகவே நாலு தர பத்தினைந்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் இங்கே நிலை குத்து வேகம் காணப்படும் ஏன் இது ஆறு முடிவுகள் கண்டிருக்கிறேன் இது புவி ஈர்ப்பு இயக்கம் இல்லை இது மின்புலத்தில் உள்ள இயக்கம் அதில் குழப்பம் இருக்கக்கூடாது என்ன மின்புலம் சார்ந்த ஒரு விடியம் இங்கே ஈர்ப்பு விளைவுகள் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே மின்புலத்துக்கு நாங்கள் ஆறு முடிவுகள் பத்தண்டு போட முடியாது அதுக்கான பெருமானங்களை கண்டிருக்கிறேன் ஆகவே நிலை குத்தாக வி டேஸ் அதாவது இந்த வேகம் யூ பாருங்கள் அங்கே உள் நுழையும் போது கிடையாகத்தான் நுழைந்தது எரியத்தின் பண்பு உங்களுக்கு தெரியும் உள் நுழையும் போது கிடையாகத்தான் நுழைந்தது ஆகவே அந்த கணத்தில் மட்டும் நிலை குத்து வேகம் பிறகு எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் வேகம் லெக்குத்தா வந்து இறுதியாக ஒரு வேகம் வருகின்றது அதான் நான் காணப்போகின்றேன் அதாவது இந்த நேரத்துக்குரியது இந்த நேரத்திலே அடைகிற வேகம் அப்போ நாலு தசம் சைவர் என்றால் இந்த ஆறு முடிவில் கூடிய பெருமான் அப்போ இதில் யூவை காணவில்லை அது பூச்சியமாக விட்டு தர பத்தின் பயனஞ்சு அந்த நேரத்தை தான் இங்கே நான் கீழே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இந்த விடை காரணமாக ஆகவே அங்கே வேகம் இலக்குத்து வேகம் வி டேஸ் நாலு தர பத்தின் ஆறு மீட்டர் பேர் செகண்ட் என்று அந்த வேகம் வந்திருக்கின்றது ரைட் அடுத்த விடயத்திலே நீங்கள் பாருங்கள் அந்த கடந்த பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு வேகம் இருக்கிறது ஒன்று கிடை வேகம் இருக்கிறது அடுத்த நிலை குத்து வேகம் இருக்கிறது உங்களிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி இந்த திரையிலே இந்த
அப்போ இந்த பெருமானம் அங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது பத்து திர பத்தின் செய்ய ரெண்டு அந்த கிடைவகம் தெரியும் நாலு திர பத்தின் ஏழு நேரம் டி டேஸ் அவை நேரத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் டி டேஸிட பெருமானம் எங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி திரையில் வந்து இலத்தின் அடிக்கிற இடம் ஆவை டி டபுள் டேஸ் நாலு திர பத்தினாறு வேக பெருமானத்துக்கு தெரியும் இது வேற பெருமானம் அது கிடைவேக பெருமானம் இது நிலைக்குத்து வேக பெருமானம் இதுக்கு முதல் நாங்கள் அந்த விடயத்தை கண்டிருப்போம் நாலு திர பத்தின் ஐந்து மீட்டர் பேசக்கனை வச்சு கொண்டு இந்த பெருமானத்தை கண்டிருப்போம் நாலு திர பத்தினாறு என்று ஆகவே பாருங்கள் கிடையாக அந்த அமைப்பிலே நிலைக்குத்து சுவர் அந்த திரை வழியை அடிக்கிற தூரமும் பத்து மில்லி மீட்டராக அமைகின்றது அடுத்த விடயத்துக்களே நுழைவோம் இதுவும் ஒரு பெரிய வினாவாக அமைகின்றது சுருக்கமாக பார்ப்போம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய வினாக்கள் நான் ஒரே விடியம் கலந்து அதாவது மின்புலத்தையும் காந்த புலத்தையும் கலந்து கேட்கப்பட்ட வினாக்களாக இருக்கின்றது அப்போ எல்லாம் கலந்து தான் இப்போ உள்ள பே பரீட்ச வினாக்கள் கேட்கப்படுகிறது என்றால் ஒரு தனிப்புலம் என்று வருவதில்லை வினாக்கள் பாருங்கள் இலத்திரன் கட்டி ஒன்று கிடையாக இங்கே வேகம் தரப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த வேகத்தை பெறுகின்ற வழிமுறைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ பரீட்சியமாக இருக்கு ஒன்று தர பத்தினேழு மீட்டர் பேர் செகண்ட் வேகத்தில் ஒரு சென்டிமீட்டர் இடைத்தூரத்தில் உள்ள கிடையான தட்டுக்களுக்கு இடையில் வி அழுத்த வேறுபாட்டின் கீழ் இயங்குகிறது அந்த வீனுடைய பெருமானம் இது வி என்று பொதுவாக தரப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது கீழ் எவ்வாறு தரப்பட்டிருக்கின்றான் வி நூறு வோல்ட் ஆக இருக்கும்போது கிடையாக டென்டு சென்டிமீட்டர் இயங்கிய பின்னர் அப்போ தனி மின்புலம் தட்டுக்கடுக்கள் இயங்கும் நிலைக்குத்து தூரம் என்று கேட்டிருக்கு அப்போ இதில் காந்த புலத்தை பற்றி ஒரு கருத்தும் இல்லை மின்புலத்திலே எரியம் என்ற ஒரு விடயத்துக்களே வரப்போகிறோம் வேகம் தெரியும் கிடை வேகம் தெரியும் பாருங்கள் இதில் கிடையாக இயங்கிய தூரம் தெரியும் இப்போ இந்த பெருமானத்தையும் இந்த பெருமானத்தையும் வைத்து கொன்று நாங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் நேரம் கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன கேள்விக்கான விடயத்துக்கு வருகின்றோம் லெக்குத்து தூரம் காண வேணும் ஆகவே வினாவை இப்பொழுது அனுப்புவோம் ராய் அவன் நேரத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கும் பாருங்கள் கிடையாக அதிலே போட்டிருக்கு பாருங்கள் டெண்டு தர பத்தின் செய்ய டெண்டு கிடையாக இயங்கிய தூரம் வேகம் ஒன்று தர பத்தின் ஏழு அதில் சுருக்கமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அது சமாந்த தட்டுக்கள் கிடைக்கணுடைய அவை நேரம் மிக குறுகிய ஒரு நேரம் டெண்டு தர பத்தின் செய்ய ஒன்பது செகண்ட் ராய் அதோட நேர பிரச்சனை முடிஞ்சு அந்த நேரத்துக்காகத்தான் அந்த கிடைக்குரிய விடயம் நாங்கள் பாவிச்சிருக்கிறோம் இப்பொழுது பார்ப்போம் எங்களுக்கு நிலைக்குத்தாக எமிழ தூரம் இயங்கியது என்று காண வேண்டும் ஆகவே இ சமன் விஓ வட்டி என்ற ஒரு விடயத்தை பார்த்துருக்கோம் அதிலே விக்கு பதிலாக அவர்கள் நூறு என்று தான் தொடக்கத்திலே தந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே நூறு உங்கள் பத்தின் செய்கிற என்று அது அந்த அதாவது அந்த தட்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் இது நிலைக்குத்து தூரம் அல்ல அது கேள்வி தட்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் என்ற மின்புலை சரிவு போடும் பொழுது அழுத்த வேறுபாட்டுங்கள் தட்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் தானே போடுவோம் வினாவர் அது நிலைக்குத்தாக அசைந்த தூரம் ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் மின்புலை சரிவு கண்டிருக்கோம் அதிலேருந்து மின்புலை சரிவுக்கான விசை பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் எஃப்சமன் இக்கியூ அப்போ இ ஆலை பெருக்கி இருக்கிறோம் அந்த மின் விசை என்றால் எஃப்சமன் எம்ஏ பாவிக்க போகிறோம் நிலைக்குத்தாக கீழ் நோக்கி எஃப்சமன் எம்ஏ பாவிக்க போகிறோம் எஃப்சமன் எம்ஏ பாவிச்சு நாங்கள் ஆர் முடுல் ஏ சமன் எஃப்ஓவை மன்று உடனடியாகவே எழுதியிருக்கிறோம் நாங்கள் ஆகவே இப்பொழுது உங்களுக்கு ஆர் முடுல் வந்தது பாருங்கள் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ என்ற அந்த நிலைக்குத்தா போன தூரம் தானே காணவனும் ரைட் எஸ் சமன் யூடி ப்ளஸ் ஆரி ஏடி வர்க்கம் அவள் கிடையாக வரும் பொழுது ஆரம்ப நிலைக்குத்து வேகம் பூச்சி பாருங்கள் ஒற்றைய விடியம் பாருங்கள் ஆரம்ப நிலைக்குத்து வேகம் பூச்சி அப்போ இதில் பாருங்கள் ஆரை ஏக்கி பதிலாக நாங்கள் என்ன போட்டிருக்கிறோம் சைவசம் ஒன்று ஏழு ஆறு தர பத்தின் பதினாறு இது என்ன போடப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் நேரம் அங்கே ப பகுதி ஒன்றிலே கண்டிருக்கிறோம் அந்த நேரத்தை இங்கே நாங்கள் பிரதியிட்டு இப்பொழுது உங்களுக்கு என்ன காணப்பட்டிருக்கிறது கிடையாக டென்டு சென்டிமீட்டர் அசியைக்கு என்ற எரியம் நிலைக்குத்தாக உள்ள தூரம் போயிருக்கு ஒரு வித்தியாசமாக அணுகப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த வினாவையும் ஒரு சின்ன வினா ஒன்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது பகுதி ரெண்டு இவ்விலத்திரன் கட்டை திரும்பாமல் இப்போ என்ன பாதையில் திரும்பினது எரிய பாதையில் திரும்பினது இப்போ நீங்கள் இந்த இலத்திரன் கட்டையை திரும்பாமல் நேரே செலுத்துவதற்கு நேரே செலுத்துவதற்கு பாருங்கள் நீங்கள் பிரயோகிக்கிற காந்த புலன் தந்திருக்கு அஞ்சு தர பத்தின் செய்ய நாலு டெஸ்டில் ஆடியது தாளுக்கு செங்குத்தாக பிரயோகிக்கப்படும் அங்கே பிரயோகிக்க வேண்டிய அழுத்த வேறுபாடு அப்போ இதுக்குள்ள மின் புலத்தையும் சேர்த்து காந்த புலத்தையும் சேர்த்து கேட்டிருக்கிறார்கள் பாருங்கள் நாங்கள் முன்னுக்கு பயன்படுத்திய தரவு வினாவினுடைய இறுதி இடத்தில் தரப்பட்டிருக்கு என்பதை கவனத்தில் கொள்க இப்பொழுது வருவோம் தொடர்ந்து கிடையாக போகிறது அப்போ பாருங்கள் சமப்படுத்தி இருக்கிறது ஒரே விடியம் இதிலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் வேகத்துக்கான அந்த இழுவாய் மாற்றம் பிவிடி என்று போட்டிருக்கோம் அழுத்ததுக்குரிய விடியம் இதில் வேகம் தெரியும் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கண்டிருக்கிறோம் அது உள்நுழைகிற வேகத்
பிரதியிடும் போது நீங்கள் அங்கே பாவை பிரயோகிக்க வேண்டிய அழுத்த வேறுபாடு அந்த தட்டுக்களுக்கு இடையில் அந்த சமாந்திர தட்டுக்களுக்கு இடையில் உள்ள அழுத்த வேறுபாடு ஐம்பது வோல்ட் என திறப்பட்டிருக்கு ஆகவே தெண்டு விடயம் அதாவது எரிய பாதையில் இயங்கிக்க எவ்வாறு நிலைக்குத்து தூரம் மூன்று சைவசம் மூன்று ஐந்து சென்டிமீட்டர் போகின்றது என்பதும் தொடர்ந்து அது கிடையாக போக விரும்பினால் தனி மின்புலம் இல்லாமல் காந்த புலத்தையும் பிரயோகித்து கிடையாக போக வேண்டும் என்றால் அங்கு நான் தட்டுக்களுக்கு இடையில் பிரயோகிக்க வேண்டிய அழுத்த வேறுபாடு என்ற ஒரு வினாமும் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது இப்பொழுது நாங்கள் இலங்கை பரிச்சத்தனைக்குள்ள வினாக்களில் புலங்கள் என்ற ஒரு விடயத்திலே ஈர்ப்பு புலத்தை தவிர மின்புலமும் காந்த புலமும் சேர்ந்த ஒரு வினாக்கள் பல இருக்கின்றது என்றால் அவை ரெண்டினுடைய பிரயோகங்களாகத்தான் எங்களுடைய மருத்துவ ரீதியான கருவிகளோ அல்ல பொறியியல் ரீதியான கருவிகளோ கணக்க இருக்கின்றது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இரண்டும் கலந்த அந்த விடயத்தை நாங்கள் தெளிவாக ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்த்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது இந்த இத்துடன் நாம் இந்த நிகழ்வை நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் எல்லோருக்கும் நன்றி வணக்கம்